你看这孩子啊，张小山，喝醉了，啥也听不见。方一凡，哎呦，小老师，听不见，这醉成这样还能听得见他说话？其实这孩子心里啊，明镜似的，啥都知道。你看这在游泳池，季阳学他爸爸，他学我，俩人还拿肚子这顶。有时候咱们看着呀，就是他们俩是小孩。这俩走在街上，人家看着，就是十八岁的成年人。其实他们懂得，不比咱们少。以后要当他们是大人，知道吗？经过这一晚上，我突然好爱你，好爱我们的孩子。嗯，我突然觉得生命好脆弱，人生好短暂。嗯，我要好好珍惜。嗯，我以后再也不跟你发脾气了，我也不跟方一凡发脾气了，这样不好。我要好好爱你们，珍惜你们，还有磊儿。我们一家人永远不要分开。嗯，一家人在一起啊，最重要的就是齐齐整整，嗯，整整齐齐。媳妇，你看，这万户千家，万家灯火的。你说人这一辈子图什么呀？国泰民安，相安无事的活着，就挺好的。只要一家人在一起，永远不分开。嗯。哎，嗯，我突然有一个好主意。你去吧。你想不想喝一口？啊，反正他们俩也喝醉了，干脆咱们劝劝他喝醉了得了。拿酒去。陪你喝一个。啊，对，这会儿已经睡下了。行，第一时间我会告诉你的，放心吧。嗯，好。啊，啊，啊，我知道了。信我，我看手机才知道，你也给我打过电话。这傻孩子，妈不关心你，关心谁呀？最最最最爱的，就是你呀。其实，自从你到了妈妈的肚子里，妈妈就没跟你分开过。妈妈从来没有觉得你已经离开妈妈的身体了，更没离开过妈妈的心。
谢谢你。怎么突然想想起说谢了？我是真心的。这两天儿子给我上了一课，我突然明白了一些事情。这些年，我对你们的关心太少了。对不起，老纪。别瞎想了，咱们这么多年的夫妻了，只有我最知道你。你就是个理想主义者，从年轻的时候你就是，心里面有那么多的梦想，总想着让别人能过得好一点。我当然要支持你了，我从来都没有怪过你啊这么早，这才几点？怎么不多睡会儿？降温了，我把这些厚衣服给你们拿出来。还没
到穿棉服的时候啊！哎呀，这多冷啊！屋里边，咱们又是一层，这没来暖气的，多穿点没错的。没那么夸张吧？现在才十一月份，现在穿这么厚，往后该穿什么？咱们都多久没在北京过冬了？这北京的十一月初最容易得感冒了。你穿我穿。前两天还嘲笑我穿秋裤呢，今天这是怎么了？这么注重保暖。我也怕得老寒腿呗。来，你待会儿上班的时候把这件穿上啊。我去做早饭了。哎呦，再眯一会儿。周边几个小区怎么就都已经供暖了呢？不是，那你们物业得给热力公司打电话呀。你们也知道，咱们小区住的都是高三的学生，这大风降温了，要是学生们都生病了，怎么考试啊？高三的时间本来就已经非常紧了，啊！好，好，好，反正到了周一十五号再不供暖的话。我就要到市里去投诉。好，好，好，好，嗯，嗯，行。天子，起来了吗？哎呦，还不起呀、啊！快快快！今天外面大风降温了，妈妈专门给你找了一套厚的秋衣秋裤，哎，先捂在被窝里啊，起来穿上啊，嗯，千万别感冒了，行不行？快起来，快起来！哎，嗯，能不头疼吗？啊，嗯、让你们喝酒，那、嗯、酒是小孩能喝的吗？不是我说的，尤其是你跟黄雪桃，两个女孩子。跟着喝什么酒啊？太不像话了！行了行了，快起来了啊！嗯，妈妈今天做了好多好吃的呢，动作快点。您做的肯定好吃，油条豆腐脑吗？你想吃油条豆腐脑啊？嗯，嗯，不是，啊，我就是随口一说的嘛。呃，其实妈妈也可以准备油条豆腐脑的。啊、不是，妈，我做，我吃您做的就行。您做的肯定特别有营养。啊，应该来得及。那你赶快抓紧时间起来，我先下趟楼给你买去啊。妈，我真的随口一说。啊，没事没事，你赶快的，抓紧时间吧。我吃您做的就行了，啊、真不用。嗯，我很快回来啊。我不是那意思，妈是吗？你也来买早点了？是啊是啊，好久没看见你了。最近挺忙的吧？喂，解放饭准备上了，你自己准备。啊，买早点来了。是，你也买早点。是啊。哎，两位爷，好嘞。多打包两根油条，一碗豆浆。师傅，来两两碗豆浆啊，两碗油条。哎，好嘞。师傅，您您这油多长时间换一次啊？哦，我这锅刚搭上半个钟头，没打几个新油。哦，那您这油什么牌子的？哎，你要几个啊？不是，这油是在超市买的吗？你要是觉得我这油不干净呢，你就别买了，后边还这么多人排着队呢。不是
，那我这个油条买的是给孩子吃的，我当然得关心一下，万一孩子吃坏了肚子怎么办呀？我在这卖了这么多年了，没见谁吃坏过啊。这是一个潜移默化的过程，也不是一天两天就能看得出来的呀。哎，你到底买不买啊？啊，买，买不买？赶紧的吧，着急上班呢。啊，不要。给我来两根，老板。哎，好嘞。妈，你买回来了。啊，我回来了，我来帮您拎。<笑>对不起啊，英子，我我,我没买。哦，没事啊，那正好吃您做的饭嘛。主要是吧，妈妈想了一下，还是觉得不太放心。嗯，那就还是吃妈妈做的。没问题。啊、好，嗯，至少。安全是，而且，嗯，营养价值也高，卫生一些。嗯、你说呢？嗯，没错没错。啊，那好，那你去坐着。啊，我我帮您拿了。不不不，来，你坐着去。哎，没事儿嘛。哎呀，真不用啊。哎呀，来吧。<笑>好好。在这里边，别烫着你啊。哇，好清新、啊。行行行，不烫了。好了啊。哎，嗯，你先坐着去。好的。嘿嘿嘿。你先吃起来啊！嗯，还有呢。好嘞，嗯，等等着，还有还有，哦、还有好东西。哦、<笑>就是应该吃妈妈做的饭，又丰盛，这营养价值又高。排骨汤哎，嗯、还有这个这，这是什么？呀，海参啊，葱烧海参。上次你不是觉得那个蘸芥末那个腥吗？所以啊，妈妈今天一早起来想了想，给你做了一个葱烧海参，这回就一点都不腥气了，是吗？来来，尝尝尝尝，来，嗯，好香啊！哎，谢谢妈妈。啊、嗯，感觉怎么样？我尝尝，还行吗？嗯，好吃。哎，英子。对不起啊，刚才没有买这个油条和豆腐脑。我知道大家都挺喜欢吃的，可是妈妈下楼一看吧，那一大锅油不知道炸了多少了，不知道炸几天了，对不对？是。而且那油从哪儿来的我也不知道，万一是地沟油呢？哎、呃、呦，你一说这地沟油我就恶心，是吧？真的。那能对身体健康吗？我一想，就还是算了。以后我觉得。这东西还是少吃一点好。那种东西我觉得真的不能吃嘛，就吃您给我做的早餐。您说又丰盛又好吃又有营养，是不是？我记住您的话了，油条那种东西我以后不碰。嗯，不碰，乖。<笑>嗯，好。本来妈妈想陪您一块儿吃的，可是妈妈今天公司有一个教师培训，一早就开始。妈妈是组织者，又是老师，是不是得早点去准备准备啊？不吃啦，来不及了。嗯，多吃两口呗，吃两口。那、啊、我这来不及，就先走了啊。真、嗯、的，你再吃一口。嗯，来，来呀，嗯、好。哦，<笑>多吃点啊，妈妈先走了。嗯。哎，怎么了？嗯。啊，吐了！哎呀，怎么吐了呀？啊，是不是吃的不合适啊？妈妈做的不好吃是吧？哎呀，嗯、来来来，我漱漱口。是不是妈妈做的东西你不喜欢吃啊？嗯、味道不好吧？不是不是啊，不是，我就是昨天那酒有点太恶心了啊、哦！哎呀，所以以后别喝酒了啊！不喝，再也别喝酒了啊！不喝了。那那我给你再弄点什么呀？嗯嗯，不是要上班吗？你快点走吧，啊、别迟到了啊！那你自己行吗？我没问题，我再给你弄杯蜂蜜水没没，我自己来就行，你不用管我了。刚才那杯喝了吗？我喝了是吧？那蜂蜜在哪？知道哈？啊，行行行，你自己行是吧？啊，好，好，那我先走了啊。嗯，路上小心。哎。那我走了啊，你抓紧点啊！啊，没问题。
，洋洋，起床了吗？该吃早饭了。妈，你怎么穿这么厚啊？降温了，待会儿你也得多穿点啊，你这穿的太少了。我不冷。吃早饭了。任何啊，洋洋，哎，今天头疼吗？还有点儿，没什么事儿。啊，我不饿，先走了。洋洋，把粥喝了再走。妈，洋洋，你坐下坐下，正好我今天呢，想跟你和爸爸说两句话。我这两天呢，要出趟差，一周左右。去那么久？去哪儿？南京的天文台有一个学术交流会，然后呢，还有一个合作的项目要谈，所以时间就久一点。哦，好,好，你出趟差也不容易，你放心去吧。家里有我和洋洋的，啊。这两天出了这么多的事儿。我还真是有点不放心，所以洋洋，妈妈想跟你说，这两天我不在，你一定要跟爸爸好好的相处，你不能老是顶撞爸爸，知道吗我知道你是个大孩子了，不愿意听我们唠叨，但这次我还是要跟你多说两句。友情报道到签信，你要重新写，而且要认真的写，然后交到学校去，好吗？那这个事儿就算过去了啊，以后谁都不许再提了。只有你这么一个儿子，你要记住，这个世界上最爱你的永远都是爸爸妈妈。你爸跟你单独相处的时候呢，是不太会说话，你就让着他点啊。嗨，说什么呢？我们又不是小孩子了，不就出趟差吗？又不是不回来了，别操心了啊。哎呀，当妈的当然是要操心的啦。我就是希望，我出差回来，你们父子俩能够好好的相处。妈，其实昨天在酒店，我都想通了。你放心吧，我吃饱了。是一直劝我和洋洋慢慢来吗？今天这是怎么了？说了那么多感慨的话，没什么。我就是呢，要走这么多天，有点不放心。老季，你一定好好的把洋洋看住了。他高考前千万不能再出什么事儿了。嗯。假如要是出了什么事儿，你也一定要冷静处理。放心，我一定冷静。你也知道，肯定吃的。来来，来，哎，来，小姨夫嫂，喝点这个柠檬加醋盐水啊，嗯，反正胃舒服点。来来，坐坐坐。谢谢小姨夫，没事。小姨夫，嗯，我错了，我昨天真不应该喝酒。
啊，没事儿，年轻人偶尔犯个错误正常的，长大再喝啊。啊，哈哈。哎，文姐，文姐，啊，你弄好了没有啊？啊。哎，你还记得文姐吗？小姨。哎，对对对，小姨叫什么呀？文姐。<笑>对，文姐。<笑>放一排，放一排，来，赶紧的，过来。来，来，爸，我给你弄一苏打水啊，加柠檬，让胃舒服点。来，嗯，这不跟酒味儿一样，我不喝，难喝死。嘿、哎，你现在不是好酒吗？喝点吧，啊，爸给你特调的金汤力啊，以后每天早上都喝点酒啊。不行，表哥，你这必须得喝，这是苏打水，我们喝完酒之后啊，酒精通过肝脏会分解成乙酸，啊，是会破坏我们胃里面的酸碱平衡的。苏打水呢是碳酸氢钠的溶液，是碱性的。它恰巧会中和我们胃里面的胃酸，这个喝了之后会对胃舒服点。哎呀，不对呀、啊，这柠檬是酸的，胃酸也是酸，这怎么中和呀？我怎么觉得来来还还来醉了？你听说啥了？进入我们身体之后啊，它会转化成碱性物质。这是什么东西？化学课程都讲过，你不知道吗，大哥？喝了。哎，干杯！哎，文杰来，文杰来了，文杰来了。哎，我跟你们俩说哈，小姨走，走，赶紧喝了吧啊！以后再也不许碰酒精，听到没有？这才多大就学人喝酒？爸爸喝酒那时候，你知道吗？已经成年了，知道吧？你你们都没长大，怎么喝酒呢？可是我现在也成年了，我怎么不能喝啊？而且我爸还老和乔叔喝呢。方一凡，合着我昨天白说了是不是？说这么多你都听不进去啊？你成年怎么了？成年人和成年人也是有区别的。请问你心智发育成熟了吗？不，我都不该这么问你。请问你心智发育了吗？磊磊多大？磊磊十八不到。我告诉你，你给十八不到的人喝酒，这就是犯法，听到没有？哎，我告诉你啊，咱们这法律还比较宽松，十八，在人家美国 ，American， 那是二十一岁才可以喝酒，知道吗？而且不光是你喝酒违法，就包括你在边上那些大人，比如说昨天爸妈在旁边，那都有问题，知道吗？嗯，哪个国家都不允许给未成年人喝酒，听到没有？嗯，行了，不跟你们说了，我得赶紧上班了，来，来，自己剥了吃。好啊，我走了，我要迟到了。好，拜拜拜拜。哦，对了。期中考试成绩什么时候出来啊？哦，还没出来呢，小姨。对呀，你不每次都主动问李老师吗？李老师肯定会告诉你的，他还能骗你啊？哎，方圆，李老师说的和他主动告诉我的能是一回事吗？妈妈说的对。对，上次我不敢告诉你，是因为我真没考好。这次啊，我肯定到时候告诉你。而且这次我毫不吹牛的说，最差四百五，多多多少分啊？四百五啊？雷儿，他真能考四百五？他能考四百五？真的差不多，小姨，我们俩已经对过卷子了。方一凡后悔，你这次要是真能考到四百五，妈妈给你奖励，啊、你听到没有？你点个赞，知道？那太好了。哎，这俩月哈，现在是十一月份，涨了五十分，那到一月份的时候就是五百分，那到一模的时候呢就是五百五，那到高考的时候就六百分，六百分咱就能自己选大学了。方一凡，虽然我知道有可能实现不了，但是妈妈想你都开心了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！我六百分啊！你大哥，大哥，你就想想开心就行。他这个分啊，从三百九十九到四百五就是个量变过程，你知道吗？四百五到五百也是一个量变过程，你知道吗？你像磊的那种七百到七百二，这就是质变了。现在咱们方一凡最重要就是要从量变到质变，你知道吗？他他他他他得实现质的飞跃才可以。方一凡，你努努力啊，给妈质变一个。哎，对对对对对，哎，他要是能不变质就已经很好了，赶紧上班去。走了走了走了。你开车慢点啊！啊，怎么着，快点，喝点红酒还喝点啤酒啊？啊，都有，都好了。请各位同学根据自己总成绩，有序查看去排名，不要拥挤。让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。四百五十六，四百五十六。谢谢谢谢谢谢谢谢，不好意思啊，不好意思、啊，来
过一下，过一下，过一下，过一下。来，走，过去。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来这次的年级第一啊，又是我方一凡，啊，的表弟，连磊啊，卫冕冠军，大家给那个掌声！来来，来来来，不是你们能不能用点心啊？怎么着？你们羡慕嫉妒恨啊？没事啊。你看，表哥，真真没什么。你要没什么事的话，我就先回班了，看看书。哦，去去看书去，拜拜。好，来之后我第一了，还得看书呢。哎，方好，你可真没劲儿。看人磊儿还没说什么呢，你一个基础班的，你在这激动什么呀？怎么着，我不能激动啊？这叫什么呀？鱼有容焉，您这都不懂，没文化。再说了，基础班怎么了？我这次进步了，我超了十几个操场的人。你呢？你好啊？哎哎，你看，你看，你看，你这是不是也没到六百分？我是没考进前百分之十，是因为我没好好学，总比那好哥们英子强吧？他也掉出百分之十了。英子，不可能，英子学习很好。你还不信？你直接问他本人。王一迪，你有毛病吧你？英子，你别理他。就是你，你有本事你说我，你说英子干嘛呀？英子，英子，你没事吧？没事。我不就没考好一回吗？也没规定我回回都要考好。对、啊，谁说他每次都得考好了？我就觉得你特别棒，别难过了。你是最棒的，没事，我想一个人安静，你们别管我。行，那你去吧。哎，英子，哎哎，你还真走啊，英子，英子，开玩笑啊，英子，英子，哎，你让自个儿开。英子，刚赶成绩都哭了。都怪你，王一迪，你说你没考，你踩别人干嘛呀？不是，我说的是事实呀。算了，懒得跟你说。你让一下，让一下。哎，姑娘，那头啊别靠玻璃上，待会儿一颠啊，该晕车了。谢谢师傅，没事儿您不用管我。啊，漂亮。何馆长，这次我暂时先请五天的假，手头上的工作都已经交代给小范了，他是老员工。应该没什么问题。呃，我们都在，工作上的事儿嘛，你就放心吧。倒是你自己啊，把心放宽了，好好的去看病。祝你早日康复。嗯，没事儿的，就是个小手术。啊、嗯呃，馆长，呃，我手术这个事儿，麻烦您跟其他同事保密一下，我不想弄得到这个动静太大。放心吧，等你回来，一切正常。那谢谢馆长，您先忙，我也得回去先收拾收拾了。好的，好的，回来见。哎，好，回见。哎，小姑娘，小姑娘。我看您在这看半天了，我们这今天已经闭馆了，要不您改天再来，今儿外边挺冷的，早点回家，啊？没事儿，您不用管我，我站一会儿我就走了。哦，那行，您再看会儿，我在里边还有点事儿，我先去忙。哎，梁主任，哎，我认识。哦，哈哈刘静阿姨，英子，你怎么在这儿啊？哦。我就想来看看，以前每次心情不好，来这儿我就好多了。你这现在还没下课呢吧？我逃学来的。啊，是不是遇到什么事儿了呀？能跟阿姨说说吗？就是，期中考试没考好，心烦意乱的。
，之前又跟我妈闹了点别扭。嗯，嗯，你想不想进来坐会儿啊？没事儿，没事儿，阿姨，我不给您添乱了，我一会儿就走了，您忙您的吧。啊，没事儿，阿姨有时间。嗯，我带你去看电影。从东门进。真的啊、哦，真的，谢谢阿姨。<笑>走那边。这真的是我今天收过最好的礼物了，特别治愈。你为什么觉得宇宙治愈呢？嗯，我之前呢看过一个 BBC 的纪录片，里面就说，当我们注意太空的时候，其实我们也是在寻找自己的起源。我们的故事呢？就是宇宙的故事，因为我们是恒星真正的孩子，我就觉得宇宙特别浪漫，研究宇宙的天文学也特别浪漫，而且研究宇宙的时候，我们才能感受到自己有多渺小，也只有在研究宇宙的时候，我们才能知道，我们的生命吧，其实既有限又无限。可惜，我们不能时时刻刻沉浸在其中。一回到现实，我就会为很多生活中的事情烦心，比如考试，比如我妈。我听说你学习特别的好，一次考察了有什么关系呢？你下次追上来不就行了？那要是下次追不上来呢？那就不追。谁规定的？你次次都要名列前茅呢。我其实今天也问了自己这个问题。谁规定的呢？学校，我妈，他们全部都在规定我，就我必须得次次都考好。我觉得特别累。你这样想啊，等你到了我这个年龄，你就会知道了。那规定啊。太多了，你不可能每一样都完成的。那我什么时候才能想明白人生啊？你希望自己的人生是什么样的？我也没想好呢。但我就是希望可以一辈子不用活在条条框框里，我可以一辈子过着无拘无束的人生。我希望我可以一辈子。都过得和别人不一样，嗯，那跟人一样有什么不好呢？也没什么不好，就是现在不是都说什么有趣的灵魂万里挑一吗？嗯，我就想做那枚有趣的灵魂。我想现在都是网络，上商场逛的人真少。是啊，哎。你们俩孩子啊，嗯啊，想怎么安排就怎么安排啊！一是庆祝磊儿又考了第一，那磊儿太牛了啊！磊儿想因为你骄傲，然后咱们也顺带庆祝一下方一凡啊，提高了五十分，不五十七分，知道了四百五十六啊！真的妈，你太好了，说不好做不好。哎，行啊、嗯，我跟你爸我们俩就去买买衣服，逛一逛。你们俩怎么安排啊？我们去趟电玩城。行，好，你你开开着手机，我找你了。啊，行行行，走走走，走吧，走吧，走吧，走吧。哎，慢着跑，慢着跑。高兴的这俩孩子，嗯。哎，这磊磊真是个学霸，啊、真厉害。把、啊、方一凡也带的不错，你看这次五十，一百，下次就是一百五，两百。你别别别别打住，两百两百能两百五是吧？你二百五。我就二百五啊。<笑>